から手入れエンジンから全部手入れはいはいはい、こちらにね32の GTR がありますね,ねガンメタの GTR ですねこれニスモバンパーをね装着されてますねこのガンメタのね GTR っていうのはねイメージカラーだったんでね僕はこのガンメタ非常に好きですねこのオーナーさんスカイラインこのガンメタね非常に綺麗な状態をね保たれてますよねねこれがね第2世代の GTR ということでスティアリングは変えられてますけどねシートはノーマルですよねこの辺は純正をね維持されてますよねね非常にガンメタが綺麗なね32の GTR でしたねでこちらはね34の GTR34 の GTR はね海外で人気でねもうとんでもない値段になってますけどもねはいシロは綺麗ですよね。ね、三四の G. T. R. はこのね。テールが好きですね、僕ね。まあ、あの、マールテールはね、スカイラインの伝統なんだけども。この内と外でね、大きさが違うっていうのがね。ちょっとね、ケンメリに通ずるところがあるんですよ。まあ、ケンメリもね。テールランプリムのね、大きさを変えて。外側だけは大きく見せてるというね、視覚効果があるんですけども。この三四の G. T. R. もね。こんな感じになっててね、まあこれ三号もそうなんですけども、それが非常にかっこいいなと思いますね。こう V スペックニュルニュルというね、非常にね、最上位グレードのね GTR でしたね。ねニュルなんでね、もちろん走りの内装ですよね。これはもうね、多くを語らなくてもあのバッジを見ただけでね、もう。走りのグレードだということがね分かりますよね。これはね三四のニュルということでね。はい。でこちらもねスカイライン三四ですね。これが GTR なのかどうなのかっていうのはちょっと分かんないんですけども、ボディがねちょっとワイド化されてますよね。この辺ねワイドボディになっている。こういうキットキットなんでしょうねこれね。ここにねリベット止めされてる跡があるんで、これはワイドボディにしてるんでしょうね。だからこれはねグレードは 25GT ターボそれでもね速いグレードですよ GTR じゃなくてもね 2500cc の GT ターボこの時代のねエンジンならねめちゃくちゃ速いですよそれはねはいね室内はねノーマル前としてるんですけどもこれはもう走りの1台ですよねねというわけでね新世代の GTR でしたねでこの辺は Y30 のねこれはグロリアですねグロリアのバンでこれ以前撮らせていただいた縦黒のね珍しいバンこれもバンなんです縦黒のバンというのね非常に珍しいでこちらはサニトラですねスカイブルーというんでしょうかねスカイブルーこれはもちろんオールペンされてるんでしょうね非常にアメリカンチックですよね西海岸の香りがね漂ってきますよねこのサニトラねはいこういうバッチなんかもかっこいいですねこれねサニーねでこのノーマル風の鉄鎮ホイールねでねこういうステアリングノーマルのステアリングがね僕は好きですねもともと働く車なんでこういうノーマルの感じがね非常にね似合うんですよねそんなねブルーが鮮やかなサニトラでしたねでこちらはねこれが3号の GTR ですよねまあスカイラインの名前こそね冠は外されましたけどもでもねスカイラインの伝統をね守っているというのがこのテール周りですよねこのテール周りね僕3号でね一番好きなところですね34もそうだったんですけどもね3号もこのね内と外でね大きさが違うこちらの方がよりケンメリっぽいですよねケンメリっぽさがね色濃く残るこのテール周りっていうのは僕は3号では好きな
場所ですよね。はい。まあ、あのステアリングは純正ですね、このシートも純正でしょうね、まあ、GTR なんでね、これはもういじる必要がないですよね、確か GTR って、この3号の GTR って、このタイヤとかを外すだけでもうディーラーで見てもらえないとかっていうね、車だったんじゃないでしょうかね、はい、はい、こちらにもね、新世代の GTR がありますね、こちらはね、33ですね、R33GTR。あこれねこれフォードアでね皆さん顔面だけ GTR 仕様にしてると大思いでしょでもこれ違うんですよこれね立派な GTR なんですよ後ろを回ってみれば分かると思うんですあやっぱりそうですねこれ出ましたオーテックバージョンって書いてるでしょオーテックといってねあのスカイラインの父である桜井慎一郎さんがね初代の社長を務めたというねチューニングショップなんですねまあ日産と太いパイプを持っているんで日産の車をね多く手掛ける会社が作った三三の GTR なんでこれ歴とした GTR ですねフォースアニバーサリーって書いてるでしょスカイライン生誕40周年を記念したバージョンなんでしょうねちなみにねスカイライン生誕20周年を記念した車はケンベリだったんですねケンベリのゴールドバージョンね、このように GTR のバッジが貼られている桜井慎一郎さんといえばねまああのフォードアにねこだわりがあったようですよねフォードアの車まずプリンススカイラインからね手がけられたんでねそういうフォードアの車が羊の皮をかぶったオオカミというんでしょうかねそういうような車がね理想だったようであこれすごいですねこれ見てくださいセンターなんていうんですかねこの普通あの4欠か5欠じゃないですかこれ1欠なんですよこれねこれレーシング仕様ですねこれねということでねスカイラインの父ことね桜井慎一郎さんが手掛けた33のね GTR それがオーテックバージョンちょっと,ということでね、まあ、いつも撮らせていただいている車をね見ていきましょうね赤の箱塚ですねまあ、正面から見れば46年47年式のね箱スカなんだとね思うんですけどもねまあ横へ回れば実はね現代風のねこのバーフェンと台形のねレイズでしょうかねこれレイズのアルミが入っているというね現代とね現代との融合という感じのエアロなんですねこれもねはいで極太のマフラーこの正面とリアからはね正統派のね、ハコスカ R 仕様なんですけども、横へ回れば現代風という、それがね、このハコスカの特徴なんですね。で、室内も綺麗ですね。ダッツンコンペですね。で、あの本ボタンはハコスカ用。で、破れがないですね。まあ、レカロシートと、4点式のシートベルトはね、伊達じゃないんですよね。走りの方も抜かりはないと。というような。赤がまぶしい赤オスカでこちらはねミニカのスキッパーですねミニカスキッパーこれは走りのグレードなんでしょうかねミニカスキッパー、まあ、ファストバックスタイルでね非常に可愛いんだけどもかっこいいというねでねこのアルミこれね皆さん林なんですよこれねこれきっちりねこのデザイン林ストリートなんですよこれねでこういうラインがねまたレーシーですよねラインがレーシーでこの感じねでこのリアガルのこの感じちゃんとファストバックでねこのダックテールというんですかねちょっとねリアが跳ね上げになっているところがかわいいかっこかわいいというんでしょうかねはいねこの三菱の泥よけがしっかり残っているというこの泥よけが残っているのが僕の中ではね非常にポイントが高いですねこれがねミニカのスキッパーということでこのねダクトもねこれあれですねいつも紹介しているようにこのドアを閉めた時の内圧を逃がすダクトなんでしょうねで室内も非常にレーシーですねミニカなんだけどもね走りの方は抜かりがない感じがこのシートベルトとかねフルバケットシートから伺えますよね,ねミニカというこういうバッジもねしっかり残っているこの砲弾ミラーがね戦闘的な
、非常に珍しいミニカースキッパーですね。で、こちらはね、ハコスカ、こちらもハコスカがありますけども、こちらはね、皆さん、これはね、このバッジを見ていただければ分かるように、スカイラインオーナーズクラブのね、このバッジが貼っていると、まあ、ほぼ、十中八九 GTR ですね。まあ、100% GTR と言っても過言ではない。このバッジですねそうなんです S20 を搭載した車しか入会ができないという GTR オーナーズクラブに所属されている GTR マニアなんですね何がマニアかというとですねこのオーナーさんのこだわりはこのオーバーフェンダーなんですねこのオーバーフェンダーねこれソジと言ってねこの本当の GTR のオーバーフェンダーってねこのようにね塗装されてないんですよ無塗装なんですね無塗装のオーバーフェンダーっていうのはね GTR その辺にこだわりを持ってねこのオーナーさんもねこの無塗装のねこのオーバーフェンダーちょっとひび割れみたいな感じでねこのグラスファイバーなんでしょうかね FRP のそれがねもうむき出しになっちゃってますよねその辺がねこの武骨な感じがね非常にかっこいいでこれ当時もののファイブスピードエンブレム非常にかっこいいですよねでねこのアンテナね何回もね紹介させてもらってますけどこれメーカーオプションなんでねまあディーラーで取り付けてもらうんですけども取り付けてもらう時にね作業する人のね販売によってね穴の位置が決まるというねそれはなぜかといえばねこのマニュアルがなかったんですよねマニュアルがないんでねそういう現象が起こるんですよねで皆さん GTR のね室内をねたっぷり堪能してくださいよ非常に綺麗なね室内ですねでこちら GTR のこれ純正のシートなんですけどもバケットなんですねフルバケットリクライニングしないんですよねそれがね GTR の証なんですね先ほどの電動アンテナのスイッチはこちらのねあの3つスイッチがあるじゃないですかコンソールのところにねあれの右上のところにあるスイッチあそこをポチッと押すとねあのアンテナがシュルシュルっと伸びていくんですねでねこの GTR のね説明ちょっと見せていただきましょうねこれねタコメーターはね1万回転まで回りますよでねスピードメーターは240キロまで刻めるというこれがね GTR の、ね、証なんですねでこの辺のね目くらぶたがしている無駄な機能がないのはねそれはなぜかそれは戦う車だからなんですね戦う車にはね不要な装備はねいらないんですよだからねハコスカ GTR はね簡素な作りになってるんですねでというわけでね、非常にね、まあ、オーナーさんのね、こだわりが垣間見えた、ね、ハコスカ GTR でしたね。こちらもいつも撮らさせていただいている Z。でね、ねこ,のこの Z はね、このスターロードのこのエアロですよね。このド迫力のね、このフルエアロですよね。これが非常にね、かっこいい。これはね、僕も最初見たときはどぎも抜かれましたけどね、実物を見ると、このド迫力に圧倒されますよね。でリアからもねこの非常にド迫力ちゃんとこういうキットがあってリアバンパーレスになってるんですよね,ね以前ね高槻の天井遺跡公園で旧車のイベントがあったんですけどもねそこで、まあ、数ある、ね、旧車が集まった中でね最優秀賞をね受賞したというねそれも伺えますよねこのド迫力ボディならねで Z のかっこいいなねこのファストバックにこの J ラインのねこの流れるようなボディラインですよねまああの最近新しい Z が発表になってねまあ 30Z っぽくはなったんですけどもやっぱりねこっちの Z の方が断然かっこいいですよね室内もねもも捨てにで、ね、バゲットシートこちらもね走りの面ではね全然抜かりがないんですよねこの Z はいでというわけでというわけでね非常にド迫力のスターロード仕様の Z でしたねはいこちらねパブリカですねこのパブリカもねいつも撮らせていただいている、まあ、昭和40年代の車40年代前半の車っていうのはねこのボディラインがかっこいいんですよねこのボディラインにねこのモールモールとの融合ですねこういうのが僕好きなんですよねこのリアからもねパブリカかっこいいのはこのリアからだと思うんですけどもね実はこのここですよねこのこのタイヤの感じねこれ円形なんですよねこの,このアルミ円形のねマグネシウムなんですけども、ね、その円形がねしっかりかぶったこの感じですよねこの
フェンダーにかぶるこの感じスカイラインでいうサーフィンラインみたいなね感じになってるこのねラインにねしっかりかぶってるというこの辺が僕はね非常に好きですねねこのライン、ね、昔の車は非常に凝ってるんですよねで室内は綺麗ですねナルディにねシートもね破れはないですねただしね扇風機がないとね夏場は死にますはいこういうのいいですよねこの雨どいみたいになってるんですねこれね雨どいみたいな感じでね雨が降ってもねこう雨どいを伝ってこの外に逃げていくというねね見てくださいこのねこの雨どいみたいになってるこれで雨が降っても中には一応この雨よけのやつがあるんですけどもねここにねこれがあることによってね雨が垂れてこないっていうことなんですねはいでこのグレーもね非常にいい感じですよねこう昔の車っていう感じがして非常にいい感じを醸し出しているパブリカですねで僕の件メリということですねはいこちらもすっかりねトンケン TV ではねおなじみになったチェリーですよねチェリーの X1R いわゆるベケ 1R というやつですよねはい X1R しかね装着されてないというねこのオーバーフェンダーですよねこのオーバーフェンダーがついてるのはチェリーのね X1R の特徴であるんですねでチェリーといえばこっからですよねこっからのぞくねこのスタイリングが非常にかっこいいでこれがねチェリーテールやんちゃな車にね数を流用されてもう今ではねすっかりね見かけなくなったねもう在庫はもう多分ほとんどないんじゃないでしょうかねチェリーテールでね皆さんこのチェリーテールなんですけどもこれもね前期後期があるんですよこの車体はね後期なんですけどもこのねここのギザギザあるじゃないですかこの飾りのギザギザギザギザがあるのが後期でないのが前期ということでねまあ十円玉のような感じですよねえーギザギザがあるのとないのがね、存在するのがこのチェリーテールなんですね。はい。で、こちらもね、これもただの飾りじゃないんですよ。これね、これもね、しっかりあの、ドアを閉めた時にないやつをね、逃がすダクトになってるんですね。飾りじゃないのよ、ダクトはフラフラはい。でね、この、バッジもね、かっこいいというね。室内はね、このオーナーさんのねおしゃれなところはこの室内見てくださいこのシートねシートもねオレンジと黒のシートになっていて、ね、これもボディとねマッチングさせているというところで非常にかっこいいですよね。ねということで今年もよろしくお願いしますということでチェリーでしたね。はい
はいといいとううわけででかかがだったでしょうか今回もねたくさんの旧車に出会えて楽しかったですねこの動画がね楽しかったよかったよと言っていただける方そしてねまた旧車が見たいなと思っていただいた方はねチャンネル登録でグッドボタンでまたコメントなんかいただけると嬉しいですそれでは次回の動画でお会いしましょうバイキュー